Ja toch, welkom strijders, welkom bij een nieuwe video, ik ben Michael Amani. As always, ik ben gisteren voor de allereerste keer ooit op de Nederlandse radio geweest bij Slam FM. Slam FM is eigenlijk een beetje de dance zender van Nederland, of een van de grotere dance zenders van Nederland tenminste. Ik heb er een interview gedaan, ik heb er een set gespeeld. Normaal gezien, als deze video online komt, is mijn set ook al online op het YouTube kanaal van Slam FM. Moest dat nog niet zo zijn, wacht dan even, die komt er weer binnenkort aan, geen stress. Vandaag gaan we even checken voor de mensen die het niet zouden gezien hebben thuis, hoe dat mijn interview er aan toe is gegaan. Ik heb mijn set zelf al denk ik vijf keer opnieuw bekeken, ik ben zo hyped voor die set man. Ik heb heel weinig mixtapes online staan, dus ik vind het super leuk om eindelijk eens een mix te kunnen posten. En met een heleboel ID's erin. En ID's is eigenlijk basically een plaat van een artiest die nog niet uit is. Jullie kennen sowieso allemaal Natte Vistik. En ik had hem gestuurd. Ik zeg, hey joh, bij morgen bij Slam kan ik je nieuwe banger opgestuurd krijgen en hem daar te gooien. Want hij had gisteren op zijn Instagram een teaser gepost van zijn nieuwe plaat die binnenkort zou uitkomen. En hij zegt, ja zekers. Dus ik ben langs gaan bij de avondcircus van 9 tot 10. In de studio, dames en heren, mag ik horen van Michael Amani. Ik pak toch even gelijk deze erbij. Ja, dit ding gaat momenteel best wel heel hard op TikTok, toch? Ja, nice. Lekker. Hoe, hoe, hoe is het met je? Goed, goed. Met jullie? Ja, ja, met, ja, met ons gaat het hartstikke goed. Je vertelt net even buiten de uitzending dat je hier voor het, uh, voor het eerst bent. Dat je de ja, studio man. heel mooi vindt. En, uh, maar vind je ons tot nu toe ook gezellig? <laughs> We doen ons best, hè? <laughs> ik dacht dat ik ging zeggen, vinden jullie, vinden jullie mij ook heel mooi? Of, uh... Ja! <laughs> ja. ja. Nou, ik moet wel zeggen, ik vind jouw kapsel heel vet. Jij hebt een heel wit haar. Is dat van jezelf? Uh, nee, dus hier als ik de koptelefoon afdoe, dit is mijn echte haarkleur. Oh ja, oh, ja. Een beetje meer donker dus, of zo? Ja, dat, de ja, ja. Dus het is wel gebleached. Ah. Ja, dat is roze haar. Ik heb, uh, ik heb even roze haar. Oh, echt? Ja, dat klopt. Oh, wauw. Klopt. Ik had uh, destijds een hele... Uh, Fase. Gamble of zo, of een hele... Ja, nee, de fase. Gaat het goed met je? De fase. Nee, ik had eigenlijk een... Um, hoe zeg je dat? Een, 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 geen afspraak, maar een... Ja, gewoon een, een, een wedstrijdje. Een wedstrijdje. Ja, ja, ja. Ik maak mijn hersenen sloeg heel dat tilt tijdens zijn interview. Ik had best wel een beetje stress. Ik wedstrijd met mijn uh, YouTube-following. Dat was toen een hele YouTube-serie. En als ze mij konden vinden in bepaalde foto's van mensen online, lang vooral kort, dan moest ik mijn haar roos verven. Oh nee. Ah, en op bepaalde oh, dus mensen is het zo ver gekomen. En dan... Uh, eeuw, ja. Hoe lang heb je het gehad, roze? Uh, ik denk, het gaat er best snel uit, hè. dus een oh. dag of vier, vijf blijft dat in. Oh, ja, ja, het, gaat, ja, dus oh, het is eigenlijk blond, het is blond geverfd en dan yeah. het roze is er bovenop gedaan. Uh. En dat roze gaat er best snel uit, maar dat wit, ja, dat blijft. Uh, ja. Ja. Ah, ik kan het goed hebben, je kan het heel goed hebben. Zeker. Ja. Thanks, thanks. Hey, de complimenten op de mullets. Appreciate it, my guy. Lukke zomer gehad, of niet? Klopt, man. Klopt. Ja, vertel eens ja. even, wat was het uh, vetste wat je meegemaakt deze superleuk, zomer? Superleuk, superleuk. Uh, goh, we hebben vooral België, hè. ik heb denk ik... Denk ik in Nederland uh, niet belangrijk geweest, helaas. Helemaal niet. Oh. Nee, man, echt niet. Nou, nu overnemen, hè? Hey, ja, nu zijn we er. Daarom dat ik het zeg, ik vind het super leuk voor bij Slam te zijn. De eerste keer ooit. Ik heb denk ik bij jullie in 2018 uh, in de Slam Mix Marathon een mixtape gehad. Oh ja, uh, ja, 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 ja. En sindsdien hebben jullie mij gewoon verlegen. Ghost, man, what's up? <laughs> ja, ja, nou ja, ja. Is... <laughs> Ik was even. Uh, ik moest even ruis. <laughs> Ik heb dus in 2018 ooit een mixtape gemaakt voor Slime FM, net toen ik bij Martin Garrix mijn eerste single had released. Ja, ik heb toen ook gigantisch veel goede reactie op die mixtape gekregen en ik ben eigenlijk sindsdien nooit meer moeten teruggaan bij Slime. Dus ik heb even die man op een plaats gezet, dat was. We hadden het daarvoor al over, inderdaad. Ik werk hier nog maar een jaar. Dat hebben wij gedaan ook. Ja. Ja. Ah. Het doet hem niet. Ja, Anders was hij het al langer vergeten. Ja, precies. Ja, 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 ik weet gewoon. Ik, 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 18, het was mij. Ja. Ik vind Slam gewoon een heel leuke zender. En ik, vond, uh, ik heb toen ook heel veel goede commentaar op die mixtape gehad. Dus. Ja, ik Anyways. weet het niet. Ik weet het Anyways. niet. Hoor. <laughs> Even zo'n awkward silence. Ik kom terug te zijn, boys. Ik ben een keer te zijn. Maar goed, een goede zomer heb je gehad in uh, ja, ja, België. Uh, wat is heel veel festivals gespe- gespeeld. Ja, heel veel festivals gespeeld. Het festival, festival, oef. Altijd een moeilijke vraag, man. Soms als je bij de radio zenders langs gaat, dan zeggen ze eigenlijk op voorhand, of dan geven ze je al op voorhand de vragen die ze je gaan stellen. En dan kun je zo wat semi voorbereiden of zo. Maar als je zo'n vraag krijgt, zoals wat was je favoriete festival afgelopen zomer? Bro, ik zie gewoon al die festivals voorbij flashen. Dat is echt een heel moeilijke vraag om verder op in te gaan. Ja, ik denk dat België niet aan het meeluisteren is, dus uh, <laughs> maakt het in principe niet uit. Uit, maar... Nu wel, hè. Fuck you. Beste festival, even denken. Neem de tijd, hoor. Ja, nee, neem de tijd. Neem wat koffie. Uh... Ja, koffie of zo. <laughs> ik denk OLF Nieuwkerken. Nieuw. Okay. Okay. Waarschijnlijk kan niemand die nu luistert dat kennen. Nee. 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 De vragen zijn goed zo far. Ja, 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 nee, ja, maar ja. Ik, ik kan me ook voorstellen, als je zo'n hele volle zomer hebt gehad, dan kun je het dus moeilijk om eentje te noemen. Dan het is moeilijk, ja. ja. Ze zijn allemaal even zo. leuk, eigenlijk. Ja. Uh, en dat is echt waar. Dat is hey, maar even over die kruid van drie minuten net even... Ik, ik kan me voorstellen dat dit niet het ding is waar jij natuurlijk nee, 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 alleen nee, maar aan... Maar waarom, waarom? Dat vind ik wel sick, want... 
Wat hij zegt is exact, wat ik vorige keer in de video ook heb proberen overbrengen tenminste. Dat heel die meme shit is echt puur voor te lachen. Dat is niet hetgeen wat in mijn sets of zo overheerst. Maar het is wel de highlight van de set of zo. Mensen gaan altijd lijp zo ik die shit allemaal bij te spelen. Dat is, is trouwens niet mijn remix, dus uh, van uh, Gilan. Oh. Maar ik ben er gewoon super viraal mee gegaan op TikTok. Ah, ah je hebt hem ook gejaagd. Dus heel... <laughs> nee, nee. Gewa- Jawel. Nee. <laughs> dus, dus. Die plaat is, ik weet niet of jullie Anneke Bananneke toevallig kennen op TikTok. <laughs> Ik vind dat sick, dat schoot ineens in mijn hoofd, zo dat beeld van Anneke Bananke op TikTok. En ik dacht, ik moet daar echt een shout-out geven, man. Let's go. Dat is zo'n chick, een chick van 45 die dan danst op uh, hardstyle remixes. Oh, en ze vindt het super leuk. Oh, dat is oh, mooi. Dat, ja, als zij het leuk vindt, ja, dan ben je binnen. Vindt, dus, dus, ja. dus, en ik dacht, die plaat, uh, dat was dan van Gilan, die zijn remix die online was gekomen. En ik had hem een berichtje gestuurd en ik zeg, yo, guy, ik zie uh, die remix hier veel verschijnen. Kunt je mij die doorsturen? Dan kan ik hem zelf eens testen in mijn shows. Ja. En dan heb ik hem gespeeld en dan denk ik dat dat 1,2 miljoen views gehad oh, heeft op TikTok. Oh, lekker zeg. Dat gaat wel lekker. Uh, hey. Maar ook, ja, het gekke aan die remix is, het is inderdaad niet per se waar ik wil op focussen of zo zeg maar. Nee, nee maar zo kunnen we zo even scheid hebben, snap je? Maar ja, wat zou je nog naam. echt graag willen doen dan? Wat staat er echt nog op het lijstje van hey, daar zou ik echt een keer willen staan? Of... Uh, mijn uh, top goal of zo zeg maar is uh, Coachella of Pukkelpop in België vind ik heel oh, nice. Ja. Dat is een beetje de lowlands van Nederland denk ik. Ja, ja, ja. Oh, die vibes. Coachella, Pukkelpop maat. Voor mij is Coachella altijd het festival geweest waar ik het allerliefst zou willen spelen ooit als ik internationaal iets zou kunnen doen. Maar als je dan België zou denken, dan is Pukkelpop hetgene waar dat voor mij echt bovenaan de bucketlist staat momenteel. Uh, en voor de rest, ja, ik heb uh, Tomorrowland gedaan. Ik heb in 2018 Ushuaia gedaan met, met Martin Garrix. Ja, want jij zit toch op het label van uh, ja. Martin Garrix? Als, als, als eerste Belg Ik was de eerste Belg die in 2018 Moet je Martin niet even een, uh, een plaat gaan maken? met Garrix? Uh, ja. Hey, uh, ja hey, hey, we kunnen hem bellen. We kunnen hem bellen. <laughs> ik dacht, fuck, we gaan hier aan de lijn hangen met Martin Garrix. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee, nee. Nee. Oh, Martijn, kom maar binnen. Ja. Maar is dat een uh, grote droom, ja? Plaat met Garrix? Kan wel, sowieso. Ja, toch? Ja. Ik moet wel zeggen, mijn um, internationale ambities, en internationaal heb ik dan vooral buiten België en Nederland, uh, Engelstalige content, is iets waar ik heb in geminderd, zeg maar, tijdens corona, omdat we allemaal hebben stilgelegen. En dan ben ik overgestapt op de meer Vlaamse slash Nederlandstalige content. Ja. En ik merk gewoon dat dat heel leuk is, goed gaat en... Uh, ik vind jullie Vlamingen en de Nederlanders alles zo leuk. Ik kan doen. En als er morgen ooit een hit komt, ineens of whatever, dan hey, why not, maar... En hey, de volgende voorlopig... single, hoe lang moeten we wachten nog? De volgende single, uh, je moet even kijken daar naar uh, semi-management gedeelte. Nou, werk aan de winkel. Ja. Werk aan de winkel, ja. 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 Maar er zitten wel vette dingen aan te komen. Ja. Toch? Ik ben eigenlijk veel bezig geweest met die bootlegs die nu uit zijn gekomen, maar ik heb eigenlijk nog niet echt uh, nieuwe muziek klaar liggen ofzo. Ik ben wel met een paar projecten bezig, maar hoe nog? Okay. <laughs> nou, zometeen in ieder geval hier een uh, half uurtje live in de mix. Michael Amani. Ga je toffe shit draaien voor ons? Uh, sowieso kruidvat remix, hè. Ja, ja zit hij erin? Dat kan toch niet ah, anders. Dat ja, kan ja, toch niet. Nou, we zijn macht even horen van Michael Amani. <laughs> Ja, dus dit was deel 1. Ik moet zeggen, de hosts zijn echt super leuk, man. Ik kon echt super goed vibe met iedereen. Het was echt een heel leuke sfeer in de studio. Deel 2, deel 3. In de Iman Back Remix bij Slam. Nog steeds bezoek uit België. Het is uh, Michael Amani. Hij heeft ondertussen een uh, lekker pintje erbij. Oh, lekker. Zo noem je dat toch? Een, een biertje? Ik vind het altijd grappig als mensen uit Nederland Vlaamse shit willen zeggen, snap je? Een pintje? Een pintje, ja. Een pintje. Ja, wij zijn gewoon pils. Gewoon pils. Een bier. Bier. Koude rakker, tarwesmoothie. Ja, goed. Hé, hey, uh, jij vertelde net eventjes... Uh, die mannen wilden mij trouwens bier geven en die geven mij zo'n heineke. Ik zeg, boys... Kijk, okay, in België, want we hadden het net over die kruidvat remix, maar ja. in België is er nog iets anders waar jij nog harder mee gaat, toch? Ja, dat klopt. De Dovi Keukens remix. Maar hey, jullie kennen Donald Meulen dan niet waarschijnlijk. Oh. Wie? Donald Meulen. Toen ik dat hier zei, besefte ik dat in de reclame dat hij daar zegt, jouw keuken uit België. En dan kwam het besef van Hollanders gaan dat niet kennen, fucking Dovi Keukens. Donald Meulen? Nee, ah, nee. Zoek hem even op, zoek hem even op. Even kijken. Echt Donald de legend. Meulen. De legend van België. En hij, is, uh, hij zit in die Dovi reclame. Dus of zo. hij is eigenlijk de eigenaar van Dovi keukens. En oh. hij is eigenlijk bekend geworden in België uh, door zijn reclamespot. Oh. Ik ben Donald Meulen. Dovi Wij maken uw keuken in, in België. België. <laughs> even een stukje hoor. Oeh, lekker. Dovi keukens. Al die mannen. Al die mannen gaan zo hard. Dovi keuken. Welkom. Die mannen, die mannen denken zo, oeh, oeh, ja. Doe wat goed, doe je. Is Dovi keukens bij jullie een beetje wat hier de keuken, hoe noemen we dat ook weer, keukenloods en dat soort dingen? Um, een grote nee, keukenhandel. Ja, ik, ik wou net. Dus het gekke, het oh, verhaal is, oh. het verhaal komt. Of eerste drop. Ja, eerste ja, drop. Ja, ja, ja. Wat is de afgeleid door die fucking Dovi keukens die op de achtergrond opstaan? Ja, is drop. Donald Meulen. Al meer dan 30 jaar maak je keuken. Check Kelvin achteraan. Het is dankzij Kelvin dat ik op uh, Slam mocht langskomen, maar <laughs> check hem. Hij zegt zo, het interview had meevolgen ze van, w
Hoppa, gaat met dat ook. Hey, ja, is lekker hoor. Laat. Maar en wat is het met het verhaal? Ehm. <laughs> 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 Oh, ik ben ik helemaal mijn kluts kwijt. Ja, 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 Tenminste, reageren. Om ja, ja. te weten dat we het niet gaan doen. Ja, maar. <laughs> maar als we het wel mega hard appreciëren en dat hij dit jaar 70 wordt en dat hij de feestjes al een tijdje achter zich gelaten heeft. Uh, uh, jammer, Donald. Nee, dat uh, was wel man, episch geweest. Ja. Jammer, Donald. Op het podium gestaan. Ja, exact, okay. exact. Hey, je zou het... Je zet ook een, een soort van primeur. Je hebt namelijk nieuwe muziek meegenomen van... Yes, van uh, Vistik. Ah, Natte Vistik. Ja, Natte Vistik is in Nederland echt heel erg gaan. Gaat het in, in België, België ook een beetje? ook wel, ja, ja. sowieso. Nou, lekker. Zometeen hier live Hardelijks. een DJ-set van uh, Michael Am. Mani in de DJ Boot. Lekker man, echt good talks man. Ik zweer het u, het was echt een super gezellig interview. En dan dus, ik zal jullie even toch een klein stuk laten horen van de, van de nieuwe Vistik. De Intercity naar station Kankernatte Tering Vistik vertrekt van spoor 5. Oef, oef. Maar dus de sets online, gewoon Michael Mani, Slam FM op YouTube intypen en dan zal het normaal zien wat tegenkomen. En dan even fast forward naar na de set. Steeds verrassend, altijd verlelijk. Hé, hey, maar ja, ik kon niet anders dan de fucking kruidvatriebing draaien, of wat? Zo! Hé, ja, we staan zo terug bezig Goeie met dingen. dansen. Ik kan eerst doen dat je klaar was. Kom er nog even bij. Ja. Hé, hey, even muziekje bij. Het avondje. Ik ben bezweet. Ja, wij zaten hier gewoon met z'n allen een beetje te dansen. Oh, Rekker is uh, de mannen. Ja, lekker hoor. Wat mij betreft had je nog een half uur door mogen gaan. Ja. En uh, wij zijn niet de enige, want ik zie heel veel positieve Ja, de appjes. appbox die loopt er helemaal vol. Ja. Michael ja, Amani ja, hier uh, uit België in de house. Thanks man. Ja, superleuk dat ik bij was, boys. Ja. Ja. Zo, ja. ik was even vergeten dat je, dat je Vlaams spreekt. <laughs> ja, helemaal uit ja. Nederland, Michael Amani. Ja, ja. helemaal uit Nederland. Mooi ja, ja. nee, nee, nee. En wat vonden jullie van de nieuwe Vestik? Was het wel hard of niet? Ja, zo, zo. Kom ook out of the blue. Ja, 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 ik dacht ik vond het echt heel uh, ja. ging een beetje alle kanten op, denk ik. We gingen van kerst naar Abba naar... Ja, uh, ja maar dat, dat is precies... Ik heb echt alles gespeeld. We hebben heel veel positieve reacties. Heel veel mensen gaan er ik vind, goed op. Ik vind het juist leuk. Het ding is, um, ik heb me als DJ of content creator nooit willen identificeren als een DJ die één bepaald genre of zo brengt. Nee. En ik probeer iedere set eigenlijk gewoon platen draaien die ik zelf leuk vind. Ja, omdat ik mezelf wil amuseren en als ik het zelf leuk heb, ja. dan hoop ik of dan denk je dat de mensen in het publiek het ook leuk gaan hebben. En jullie vonden het wel ja, zo, zo. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen, man. Uh, absoluut, ah, ja, man. Dat is dat is leuk, leuk. Pot, hey. Hey, ik ben hey. ook echt kapot. Ja. Zo, nou, nou wij gaan even een weekendje door. bijkomen. Door. Uh, ja. Nog even een applaus voor Michael Amari daar. Dus ik wil één op één.